También mataron a Inán, pues. Lo sacaron a medianoche de su casa, hombres armados y uniformados, con el cuento de que el comandante lo necesitaba. Y no, pues, cabe suponerlo, no quiso oponer resistencia para no arrastrar a su mujer y a sus hijos a una tragedia que de todos modos terminaría en asesinato. El Taita, como lo llaman por ser gobernador del Cabildo, era inmensamente querido y acatado por los indios que trabajaban en el valle de Huachucal, al sur de Nariño, en la frontera con Ecuador. Laureano Innan, pues, tenía una mirada traviesa y burlona. Era un niño curioso que cuando le hablaban del problema de las tierras, se convertía en un hombre recio y solemne, que hablaba desde una autoridad de una lucha de 500 años. Nació oyendo hablar a los viejos que a su vez nacieron oyendo hablar a los suyos, de la existencia misteriosa de unos rollos que contenían la vida de los indios. Su tradición era un paquete sagrado depositado por la tradición en manos del cabildo más respetado, quien a su vez debía entregarlo en custodia a otro, cuando sintiera que sus días se acababan. La tierra del Valle Huachucal se había perdido desde hace muchos años en manos de los ricos de Pasto, Tuquerres e y piales. Los blancos, como todavía se llamaba a las familias aristocráticas, consideran que los indios no merecen las tierras buenas porque no siembran trigo sino uyucos y no tienen ganado sino cuyes. En razón evidente de su estupidez argumentan. Por eso les fueron raponadas las tierras para formar con ellas honorables y nobles heredades. Haciendas con las mejores tierras, porque las malas se la dejaban a los indios para que no se fueran y así poderlos contratar como jornaleros para arreglar potreros. Hacer cercas, cuidar ganado o cultivar papa como arrendatarios mientras más tierras les quitaban. Los indios viejos más escondían los rollos, esos en los arzos, debajo de las camas o entre la propia tierra. No los dejaban ver ni los sacaban por miedo a que también se los robaran. Por boca de los más antiguos sabían que esos rollos tenían las escrituras de sus tierras. Uno de los primeros resguardos que el rey de España les otorgó en el siglo XVII, ya en la república cuando perdieron sus tierras, perdieron sentido porque las autoridades competentes eran los mismos hacendados. Los títulos siguieron siendo legales, pero que autoridad los reconocía. Un día, animados los indios, porque Innan, pues, regresaba del seminario donde había aprendido a leer y a escribir. Decidieron sacar los rollos. Se hizo una minga para arreglar un camino y cuando el sol estaba en todo lo alto y la sed apretaba más, se tocó el cuerno para que los comuneros se reunieran a comer el cuy y a tomar la chicha de maíz. El cabildo gobernador les anunció con mucha solemnidad que el laureano Innan pues iba a leer ante todos los títulos que la comunidad de indios tenía sobre las sierras de Huachucal y Cumbal. En medio de un silencio atronador sacaron el paquete. 
La primera bolsa en el que estaba envuelto era de plástico, varios talegos. Más adentro encontraron una bolsa de caucho natural o siringa traída del bajo patia. Y luego, más adentro, un cuero de chivo guardaba el tesoro. Pareciera como si cada época desconfiara del anterior y quisiera reforzar el paquete agregándole un nuevo envoltorio. Laureano, ansioso, comenzó a desenrollar el rollo. Temblaba. Temblaba, pero no tanto de respeto, sino porque al documento se le había borrado las letras. El estupor fue general. Los viejos miraban y no creían. Aquellos rollos que contenían su tradición y sus derechos estaban perdidos por la humedad y el tiempo. Los habían arruinado. Los papeles que habían podido devolverles sus tierras ahora se volvían cómplices, como las autoridades de los usurpadores. Innan, pues, en un acto de desesperación que a la larga lo convirtió en taita, en gobernador del cabildo, saltó en medio de la gente para ver mejor y cuál no sería su sorpresa y la de todos. Al observar que a medida de que el sol calentaba el pergamino, las letras iban regresando al presente con todo y firmas y sellos del rey y los títulos podían leerse. Para los indios se trató de un milagro e ¿eh? Innan pues cargó con él. Pero el problema era más grave, no se trataba solo de las letras sino del reconocimiento legal y sobre todo de la devolución de hechos de las tierras. Los terratenientes argumentaban que el rey había muerto y que para eso se había hecho la independencia. Que la capitania de Quito, bajo cuya jurisdicción estaba durante la colonia, lo que hoy es el sur de Nariño. Hacía mucho se había acabado que Bolívar había ganado la guerra contra España, pero eso, para que esa orden no tuviera vigencia. Los abogados de Pasto aplaudieron frenéticos la novedosa tesis jurídica. El Incora años después argumentaba que no tenía fondos con que comprar las tierras a los terratenientes para devolvérselas a sus dueños. Los indios Así dijo el gerente, que ustedes verán lo que hacen. Y así mirando qué hacer, Innan pues comenzó a luchar por la tierra de sus mayores. Primero buscaron las haciendas más abandonadas por sus dueños para tener aunque fuera tibiamente el respaldo del Incora. Recuperaron una porción del resguardo invadiendo haciendas y picando las tierras sembradas con pasto para el ganado y en su lugar comenzaron a sembrar comida para los indios. Pero a medida que el movimiento de recuperación se hacía más fuerte, los terratenientes también, los policías, les obedecían directa y ciegamente porque Colombia es un país de leyes, argumentaban, aunque eso si los ricos tenían que colaborarles para sacar a culatazos a los indios. Los indios regresaban a sus ranchos, pero a los dos meses volvían a la carga y el problema se agravaba. Los días pasaron. La sabana de Bogotá, allá muy lejos de Huachucal, se encontró con enormes galpones de plástico para cultivar flores y los grandes atos lecheros de la aristocracia fueron desapareciendo. La producción de leche se trasladó a otras regiones, entre ellas a Huachucal, 
donde por el clima y la calidad de los pastos se produce una leche muy parecida a la de la sabana. El precio de la tierra de Huachucal se disparó y una hectárea quedó costando casi como si quedara al lado del aeropuerto El Dorado. La lucha de los indios por la tierra se hizo más peligrosa, no solo por la valorización, sino porque llegó a Huachucal. Gente forastera, quién sabe de dónde, que no preguntaba precios, sino que compraba por sus cercas los conoceréis. Dijo el cura y se echó la bendición, y nan pues también. Para esos días ya era el taita y había dirigido varias invasiones o recuperaciones. Según se vea, había hecho valer los títulos de la comunidad y a regañadientes el Incora había terminado por comprar a muy buen precio varios datos. La llegada de los nuevos ricos no a Milano, a Inan, pues, siguió peleando su causa, no hizo concesiones, no se dejó comprar por muchos que le ofrecían ni se rindió por mucho que lo amenazaban. No cambió nada, salvo su mirada, que comenzó a llenarse de una profundidad profética, la gente lo seguía para donde iba y en todas partes lo recibían con cuí. Todos sabían que él era el corazón de la pelea, el título de propiedad en carne y hueso. Lo sabían no solo por los indios, sino sus enemigos, los viejos y los nuevos. Por la espalda le decían, ya verás, indio hijo de puta, lo que te espera. Todos sabíamos lo que le esperaba, porque él era Chimangual, el dedo de Dios, hacia una justicia que traía de atrás y cargaba sobre sus hombros. Nadie podía evitar el desenlace porque el Taita no se iba a estar quieto ni callado. Trató, y de ello somos testigos, de que no hubiera violencia y cuando la veía venir se retiraba con prudencia y la dejaba pasar. Pero la violencia como vaca loca volvía a buscarlo y a llevárselo en sus cachos. Y Nan pues creía que podía sacarle el quite fortaleciendo la participación de la comunidad y llegando a pactos con los terratenientes y con el gobierno. Creía que el poder local renovado con la participación de los indios podía conducir a un nuevo derecho que reconociera su causa. Pensaba que la gente organizada podía detener la violencia. Hubiera hecho cuanta minga fuera necesaria para lograr la paz. La última vez que lo vimos nos dijo, la concertación debe tomar el lugar de la violencia. Pero eso lo sacaron a medianoche y si no se resistió fue para no despertar a sus críos. De sobra sabía para dónde lo llevaban y allá lo llevaron. Los asesinos habrán de haberle quitado a patadas su ruana gruesa para que los tiros no se le quedaran enredados entre tanta lana. La sangre de Inán, pues va a traer muchos problemas a Nariño si no se hace rápida y cumplida justicia.